সুপ্রিয় দর্শক এশিয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টেবিল টকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বাতন বিপ্লব আজকের আলোচনা বিষয় গণ অভ্যুত্থানের নব্বই দিন এবং এই আর এই বিষয় আলোচনা করার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি গণ অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থী শফিকুর রহমান আপনাকে স্বাগত স্টুডিওতে এশিয়ান টেলিভিশনের এবং আমাদের সাথে আছেন গণ অভ্যুত্থানের নিহত ফারহান ফায়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম এবং ইউথ লিডার ডাক্তার রাকিব আল হাসান আপনাদের তিনজনকে এশিয়ান টেলিভিশনের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি গণপ্রথানের নব্বই দিন অর্থাৎ তিন মাস আমরা অতিবাহিত করলাম এবং যে ধারণা থেকে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল বৈষম্য ভাঙা বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সেই আন্দোলনে বহু ত্যাগ এবং অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এই পাঁচ জুলাই পাঁচ আগস্ট ছত্রিশ জুলাই যেটাকে শিক্ষার্থীরা এখন পর্যন্ত ছত্রিশ জুলাই হিসেবে সব থেকে বেশি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেই জায়গা থেকে আমরা প্রথমে এই কথা বলবো শফিক রহমান আপনার সাথে আপনি সব থেকে আন্দোলনের যে দুর্গ বলা হয় রামপুরা সম্ভবত সেখানেই আপনি আহত হয়েছিলেন এবং একাধিকবার আমরা যতটুকু জানি আন্দোলন বারো জুলাই থেকে যখন একেবারে এই আন্দোলনের বেগ বাড়তে থাকে ঠিক তখন থেকে আপনার আন্দোলনের সাথে ছিলেন এবং আমরা দেখেছি আপনি সতেরো আঠারো এবং সবশেষ চার আগস্ট অর্থাৎ যদি বলে পঁয়ত্রিশ জুলাই সেদিনও আপনি ভয়ানকভাবে আহত হয়েছিলেন সেই সেই অভিজ্ঞতা যদি আপনি একটু বর্ণনা করতে চান আসলে নব্বই দিন পর কি বলবেন আসলে ওইভাবে কথা বলতে গেলে মানে মানে ওই দিনগুলো যে এত ভয়ানক ছিল তো মানে কথা বলা ভাষা সে এখন আমার নাই তারপরে বলতে হয় আর কি আপনাকে আমি বলি আমি কিন্তু সতেরো তারিখে অর্থাৎ আমি পরীক্ষার্থী ছিলাম আলিম পরীক্ষার্থী বুড়িচং এসআর ডিগ্রি কলেজে আমাদের পরীক্ষা ছিল ষোলো তারিখ ফেকা দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা দেওয়ার পরে আন্দোলন তো এর আগ থেকেই শুরু হচ্ছে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ভাই এবং বন্ধুর পূজা আক্রমণ করা হচ্ছে তখন মানে পরীক্ষা আমরা পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছি আর কি কিন্তু আমাদের আমরা কান্না করছি যে আমরাও তো যদি এই এই সরকার যদি টিকে যায় তাহলে কোনো একদিন আমাদের বড় ভাই যারা আহত হচ্ছে বা নিহত হচ্ছে বা যারা ছাত্রলী গুন্ডাবাহিনী আচ্ছা মার খাচ্ছে একসময় আমাকে গিয়েও তো এই এরকম কোটা আন্দোলন করতে হবে তখন তো আমি মারা যাব তখন আমি চিন্তা করলাম না এই পরীক্ষা আমি দিব না তো আমার মাদ্রাসা যিনি প্রিন্সিপাল ওনাকে আমি ফোন করলাম ষোলো তারিখ পরীক্ষা দেওয়ার পরে যে আমি চলে যাব ঢাকায় কেন আমি পরীক্ষা দিব না তো উনি বললো পরীক্ষা কেন দিব না আমি বললাম দেখেন আজকে যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি শুধু সাধারণ একটা কোটা একটা বিষয় তো যিনি পালিয়ে গেছে খুনি হাসিনা তো সে চাইলে তো এটা কি কী করতে পারতো দাবি দেওয়া মেনে সমাধান করে ফেলতে পারতো কিন্তু রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে সে সেইভাবে যে রাজাগার বলে যে শব্দ আমাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের হ্যাঁ ভাইদেরকে কলেজ ইউনিভার্সিটি ভাইদেরকে হেও প্রতিপূর্ণ করা হয়েছে উস্কিয়ে দেওয়া হইলো ঠিক আছে তো এই একসময় আমরাও যেহেতু আমরা যদি বৈষম্য শিকার হই আমরা তো কোটা আন্দোলন দাবি তুলবো তখন আমরা তো মার খাবো এরকম তো এই এই পরীক্ষা দিয়ে আমরা লাভ নাই আমি চলে যাচ্ছি তো বলছে কো লাভও আছে লসও আছে তুমি পড়াশোনা করো আর ষোলো তারিখে রাত্রে শত তারিখ মানে শত তারিখে রাত্রে হঠাৎ করে পরীক্ষা স্থগিত হয় পরে আমি একটা সুযোগ পেলাম চলে আসলাম ঢাকায় তা আসার পরে আমি কাজলা ব্রিজ পর্যন্ত আমরা ভেঙে ভেঙে আসলাম আসার পরে ওইখানে একটু ছাত্রলীগ যুবলীগ পুলিশ এবং ছাত্র বা কলেজ ইউনিভার্সিটি ছাত্র মায়ের মুখে একটা অবস্থান ছিল ওরাই ছাত্রদের উপর আক্রমণ করতো তো এখানে অনেক কষ্টে পোর্টটা পার হইলাম আসার পরে আপনারা জানবেন অবশ্যই ওই দিন সতেরো তারিখ অপরাজয় বাংলা পাদেশে আসিফ নজরুল ভাই সহ যিনি এখন বর্তমান আইনমন্ত্রী আমাদের ওনারা সঙ্গে একটা উপদেষ্টা আইন উপদেষ্টা সরি আইন উপদেষ্টা ওনাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল মনে হয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক একটা অনুষ্ঠান ছিল তো আমি আবার কবি মাদ্রাসা থেকে দাওরা শেষ করে আমি একটা প্রতিষ্ঠান দিয়েছি মাদ্রাসা ফুনুন আল ইসলামিয়া আমার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাড়িদ্রা নতুন বাজার তো আমি যেহেতু শিক্ষক এক তো ছাত্র পরীক্ষার্থে আবার যেহেতু শিক্ষক তাহলে তো আমি শিক্ষকদের পাশে ছাত্রদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষকের ভূমিকা রাখতে পারি তো আমি ওই উদ্দেশ্যে আমি যাত্রা বাড়ি থেকে ডাইরেক্ট চলে গেলাম ওই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি গেলাম কিন্তু প্রোগ্রাম আমি যাওয়ার যখন গেলাম প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে পরে আসলাম বিসি সত্তর হয়ে বিসি সত্তর এখানে পুলিশ র্যাব মানে অবস্থা খুবই নাজুক মানে এত ইউনিভার্সিটি ছাত্র নাই যে এত প্রশাসন পালে এত এত পরিমাণ আমি তো রিক্সায় 
পরে আমার রোকেয়া হলে আমার একটা বোন ছিল আমার পরিচিত পূর্ব পরিচিত তা আমার খেয়াল ছিল এই একটা ভয়ানক অবস্থা তাহলে যদি বের বুঝে না যায় চলে যাও বা চলে আসো তাহলে একটা ভালো হবে আর আমার বাসা থেকে আমাকে বসে থেকে নিয়ে আসা যায় কি না আমি যখন কলা ভবনটা পার হওয়ার পরে রোকেয়া হল বাবা সামনে আসলাম আমার এই ভিডিওটা আমার কাছে আসে তো এই হঠাৎ করে ওই ওই দিন গায়ে বানা জানা দাও ছিল গায়ে বানা জানা দাও ছিল তা আমি যেহেতু ওইটা অনুষ্ঠানটা পাই নাই শিক্ষক নেটের অনুষ্ঠানটা আমি অংশগ্রহণ করতে পারি নাই তাহলে আমি জানা দাও অংশগ্রহণ করব ওইখানে গেলাম রোকে হল বাবা আগে যাওয়ার আগে হঠাৎ করে পুলিশ টিয়ার সেল পারছে রিক্সাওয়ালা আতঙ্ক হয়ে রিক্সা পালাই চলে গেছে আমি তো মানে ধরে পিছিয়ে ব্যাগ হয়ে কলা ভবন হয়ে সেন্ট্রাল যে মসজিদটা এখানে হয়ে আমি শাহবাগ গেলাম ওইখানে আমার ছাত্রলীগ আমার ফোন চেক করত বললো যে আপনি মোবাইল দেন তা আমি বললাম দেখ আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে যাওয়ার পরে এটা আমার স্ত্রীর মোবাইল তা আমি বললাম দেখেন এটা এই মোবাইল আমার স্ত্রীর ছবি আছে তা আমি মোবাইলটা দিতে পারবো না কারণ মোবাইলে কী কী আছে দেখেন আমি তেমন কিছু নাই আমার আর দিতে পারবো না তো অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হওয়ার পরে একজন বিজেপি সদস্য আমাকে বের করে কয়েকদিন চলে যান আপনি এই এই তো গেলে শত তারিখের দিনগুলো মানে ভয়ানক যে দিনগুলো এই সতেরো তারিখে রাত গেল আঠারো উনিশ বিশ প্রথমে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আমি আর ওই দিন মাদ্রাসা আসি নাই বাসাও রুখি নাই আফতাবনগর আব্দুল হাফিজ তাহসিনুল কোরআন মাদ্রাসা যেখানে আমি সাবেক শিক্ষার্থী ছিলাম দাওরা হাতে যেখানে আমি পরীক্ষা দিয়েছি ওইখানে আমি ছিলাম আমার একটা মানে বিশ্বাস হয়ে গেছে যেহেতু আমি এর আগ থেকে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম বা বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাক্টিভ ছিলাম আমাকে বাসা থাকলে আমার সমস্যা হবে ভাইয়া বলছো আমাকে বাসা দিও না তুমি মাদ্রাসা ছিলাম আঠারো তারিখে সর্বপ্রথম ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছাত্র বাইরা কিন্তু রাস্তায় নামে আন্দোলনে তো আমি ওখানে ছিলাম ওখানে ছিলাম পরে পুলিশ পিছনে ছিল যখন একটা মায়ের মুখী অবস্থান আমাকে পুলিশ আটকেছে আপনি মাদ্রাসা তো এখানে কি করেন তো আমি বললাম ওরা কলেজ ইউনিভার্সিটি ছাত্র বাই আমিও তো ছাত্র আইডি কার্ড দেন তা আমি বললাম আমার আপনি ইঞ্জুরি হলেন কীভাবে হ্যাঁ এই তো ওই দিনেই ওই এই কথাটাই আঠারো তারিখে ইঞ্জুরির বিষয়টা আমি এখান থেকে পুলিশ হলো বিতর্ক হলো হওয়ার পর আমি চলে আসলাম স্টে ইউনিভার্সিটির সামনে বা বিভিন্ন কলেজ থেকে মানে ছাত্র জড়ো হচ্ছে হ্যাঁ জমায়ত হচ্ছে ওইখানে তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে পুলিশ এখানে আক্রমণ করবে আমি যখন স্টে ইউনিভার্সিটি চলে আসলাম হঠাৎ করে ধোঁয়া উঠতে শুরু করছে পায়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি সামনে আক্রমণ হয়েছে পরে আমি আমার ভাইদেরকে যারা ব্র্যাক স্টে ইউনিভার্সিটি যারা ছাত্র যারা ছিল বোন ছিল এখানে আমি বললাম ভাই এখানে আক্রমণ হচ্ছে পরে আমরা প্রায় প্রায় দুইশোর মতো ছাত্র বাইরে আমরা একটা মিছিল নিয়ে ওইখানে গেলাম ওইখানে যাওয়ার পরে আমাদের পিছনে রামপুরা ব্রিজ পুলিশ ব্রিজ ঘটনাগুলো আমরা দেখেছি হ্যাঁ ওইখানেই ছিল মাঠে ছিলাম হ্যাঁ দুই ভাগে কিন্তু বিভক্ত ছিল পরে যখন এদিকে ছাত্র মানে ওদের সাথে ইয়ে করতেছে এদিক থেকে পুলিশ আক্রমণ করতেছে আপনি অবশ্যই দেখবেন যদি আপ্তানগর গেটে যান একটা ওভার ব্রিজ হচ্ছে ওভার ব্রিজ হচ্ছে পুলিশ আমাদেরকে গুলি করতে 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 এই পর্যন্ত নিয়ে আসলো আসার পরে আমরা যখন আগে যাচ্ছি হঠাৎ করে মানে এত মানে একসাথে টিয়ার সেল মারছে টিয়ার সেল মারছে এই মানে অন্ধকার মানে ধোঁয়ার মধ্যে গুলি করছে অনেক ফাঁকা গুলি করছে রাবার গুলি মারছে আমার পায়ে আমার দাগে আছে আমি অনেক দিন হাঁটতে পাই না অনেক কষ্ট হয়েছে পায়ে রাবার গুলি লাগছে পরে আমি পড়ে গেছি আর আপনি আমরা তো অভ্যস্ত না আন্দোলন বিষয়গুলো আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল কারণ আমার স্টেট ইউনিভার্সিটির চারজন ভুন স্টেট ইউনিভার্সিটির চারজন ভুন আমাকে ধরছে ধরে আমার এই যে মুখে এটা টুটফ্রেস যেটাকে বলে এটা এ করে পরে আমার যেটা রক্ত বের হচ্ছে পায়ে থেকে পরে ওনারা স্টেট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় তালা আমাকে নিয়ে গেছে নিয়ে আমাকে মোটামুটি প্রাথমিক চিকিৎসার আমাকে দিচ্ছে আর দিয়েছে ওরা আমরা আমরা যাবো আপনার কাছে এরপরে আর আমরা ঘটনায় যাব আমরা একটু ফারহান ফাইজের বাবা আপনার কাছে যেতে চাই আমরা একটা চিরকুট আমরা যেটা দেখেছি ফেসবুকে ঘুরেছে যে আসলে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য হয়তো আমি চলে যাব কিন্তু এমন কিছু করে যাব যেন পৃথিবীর মানুষ আমাকে মনে রাখে আমরা ফারহান ফাইজকে মনে রেখেছি কিন্তু আমাদের এই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আসলে এখন পর্যন্ত চলতে হচ্ছে নব্বই দিন যাচ্ছে কি অবস্থা আসলে আপনাদের পরিবারের এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য এখন পর্যন্ত কতটুকু সময় বেদনা বা সমব্যাধি তারা ধন্যবাদ বাতন বিপ্লব সাহেব আসলে আমার ছেলে মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম ভুইয়া ফারহান ফাইয়াস সে ফ্রম দ্য বিগিনিংয়েই এই আন্দোলনের ফ্রম দ্য বিগিনিং আঠেরোই জুলাই ধানমন্ডি সাতাইশ নম্বরে শহীদ হয় এটা সবাই আপনারা জানেন তো তার দুপুর দুটা থেকে আড়াইটার ভিতরে তার ইনসিডেন্টটা
যে দিস ইজ ফারহান ফাইয়াস হি ইস জাস্ট ডেট নাও আই অ্যান্ড জাস্টিস আর আমার ছেলের ফেসবুক বায়োতেও ছিল যে ওয়ান ডে ইউ উইল লিভ দিস ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ড সো লিভ এ লাইফ ইউ উইল রিমেম্বার বাট সে যে এমনভাবে রিমেম্বার হবে এমনভাবে স্মরণীয় হবে এটা তো বাবা হিসাবে আমরা বাবা মা হিসাবে আমরা কোনো দিন এটা অ্যাসপেক্ট করতে পারিনি আর কি যে স্মরণীয় হবে বাট সে তার জীবন দিয়ে স্মরণীয় হয়ে হবে এটা আমরা আনসপেক্টেড আর আমাদের তার ইনসিডেন্টের পরে আমাদের ফ্যামিলিতে বা আমরা কিভাবে আছি সেটা তো অ্যাকচুয়ালি সেটা আসলে আমরাও সেটা হয়তো শতভাগ অনুভব করতে পারি না কেউই তবে আঠারো জুলাই ফারহান ফায়েজের মৃত্যু কিন্তু সারা বাংলাদেশের মানুষকে নাড়া দিয়েছিল ওই দিন আমরা যতটুকু ধারণা দুপুরের মাঝ কাছাকাছি সময়ে হচ্ছে তাই সে গুলিবিদ্ধ হয় এবং সোয়া দুটার ভিতরে এরপরেই কিন্তু সারা বাংলাদেশে কিন্তু এই মৃত্যুর খবর কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিপ্লবে যেটি অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিল এই যে বিপ্লবের নব্বই দিন পর আপনি একজন শহীদের বাবা হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে আপনার আসলে সন্তানের জন্য ফিল এবং দেশের জন্য দুটো যদি আপনি সমন্বয় করতে চান অ্যাকচুয়ালি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ছাত্ররা যে আন্দোলনে নেমেছিল ওটা ওদের লিগেল একটা ইস্যু ছিল প্রথমত তো ওরা ওদের কোটা সংস্কার বা কোটার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলনে নেমেছিল তো আমার ছেলে তো অ্যাকচুয়ালি কোঠা সে সে তো মাত্র ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়তো আর তাছাড়া তার এখানে পড়া বা সে এত ট্যালেন্ট বা মেধাবী ছিল ওই কোটার তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না সে কিন্তু তার সিনিয়র ভাই বা দেশের জন্য দেশের স্বার্থে সে আন্দোলনে গিয়েছিল তো তার এই ত্যাগের কারণেই বা তার চলে যাওয়ার কারণেই কিন্তু এই আন্দোলনটা বা এই আন্দোলনের স্কুলিংয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তো আলটিমেটলি তারই ধারাবাহিকতায় ওই দিনই নেটটা বন্ধ করে দেয় তৎকালীন গভর্নমেন্ট নেট বন্ধ করে দিয়ে গণহত্যা চালায় পাশাপাশি আর্মি নামায় তো বাট এখন আমাদের যেটা দেখতেছি যে ষোলো তারিখে আবু সাঈদ রংপুরে শহীদ হয় তারপর তো সতেরো তারিখ আশুরার বন্ধ ছিল ওই দিন কোনো আন্দোলন ছিল না স্ট্রাইক প্রটেস্ট ছিল না সেদিন বাট আঠারোই জুলাই যখন আবার নতুন করে তার আন্দোলনের নামে তখন ফারহান ফাইজের মৃত্যুটাই কিন্তু আন্দোলনটাকে নতুন জোয়ার দেয় নতুনভাবে নতুনভাবে এই আন্দোলনটা সাকসেসফুল ত্বরান্বিত ত্বরান্বিত হয় কিন্তু সেইভাবে ফারহান ফাইজের নামটা কেন জানি হারিয়ে যাচ্ছে আমার ছেলেকে আমরা হারিয়েছি আমার ছেলেকে তো আমি ফিরে পাবো না এটা তো আমাদের জন্য কত বড় কষ্ট বা আমরা সারাটা জীবন এই কষ্টটা বয়ে বেড়াতে হবে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি একটু ডাক্তার রাকিব আল হাসান আমরা কি আসলেই হারিয়ে যেতে দিচ্ছি তাদের নাকি আপনাদের আন্দোলনের সময় আপনাদের ভূমিকা এবং এখন দুটো কি এক আপনাকে ধন্যবাদ আমার সাথে সহালোচক যে দুজন আছেন তাদেরকেও আমি শুভেচ্ছা জানাই দর্শক শ্রোতাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাই শুরুতে বাংলাদেশের এই গণ্যভ্যুত্থান পরবর্তী যে নব্বই দিন বা তিন মাস পূর্তি পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের আপামোর জনগণকে স্বাধীন বাংলাদেশ টু পয়েন্ট জিরো এর একটা শুভেচ্ছা জানাই আপনার যে প্রসঙ্গ এনেছেন কিংবা যে প্রশ্নটি এনেছেন সেটি হচ্ছে কি আমাদের যে হারিয়ে যাওয়া যে প্রবণতা সেটি শুরু থেকেই আমি পার্সোনালি আমি খুব নোটিস করছি এবং সেটি আসলে যে কোনো বিপ্লব কিংবা যে কোনো গণ অভ্যুত্থান কিংবা যে কোনো ইতিহাস রচনার এটা আসলে একটি ন্যাচার যে চাইলেও সব ইতিহাস রাখা যায় না চাইলেও সব ইতিহাস সব ফুলে মালা গাঁথা যায় না রাইট সব ফুলে মাথা গামা যায় না তো সেই প্রসঙ্গে আসতে চাইছি আমাদের সেই যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে দায়িত্ব নিয়েছে তাদের একটি গুরু দায়িত্ব ছিল যে এই গণহত্যার বিচার তো আমরা এই গণহত্যার বিচারের একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছি কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের কতজন শহীদ হলো কতজন মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করলো কতজন মানুষ জীবনে অন্ধত্ববরণ করলো সেটির কোনো সুনির্দিষ্ট হদিস আমরা পাইনি এবং যেখানে হচ্ছে কি আসলে আমরা যদি আমাদের যেহেতু ওটাকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ টু পয়েন্ট জিরো বলছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর সালেও আমরা দেখেছি কোনো একটি নির্দিষ্ট পক্ষকে খুব বেশি হাইলাইট করতে গিয়ে আমরা আমাদের ইতিহাসের বীর সন্তান থেকে সরে গেছে এবং আমরা সেই দৃশ্য আমরা একটু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আবিদ করিম আমরা একটু তাকে একটু যুক্ত করতে চাই জনাব আবিদ করিম আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে আপনি যুক্ত হতে পেরেছেন কিনা আমরা একটু 
আপনার সাথে সরাসরি কথা বলতে চাই জনাব আবিদ করিম আপনি কি আমার কি শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি যে এই বিপ্লবে আমরা আজকে 90 দিনের বিষয় আলোচনা করছি অলরেডি 3 মাস অতিবাহিত হতে চলল এবং রেমিটেন্স যোদ্ধাদের একটা বড় অবদান ছিল এই বিপ্লবের নেপথ্যে আমরা জানি যে একটি বড় দেয়াল তৈরি করে দিয়েছিল রেমিটেন্স যোদ্ধারা সেই বিষয় আমরা আপনার কাছে যাব তার আগে আমরা একটু আবিদ আল হাসান তার কথা শুনব আপনি আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ থাকুন আমাদের সাথে জনাব রাকিব আপনি বলছিলেন আমরা কি আসলেই যে আমরা সেই প্রসঙ্গে আমি আসছি সেটি হচ্ছে কি আমাদের এই যে আমাদের মূল চেতনা সেই মূল চেতনা থেকে আমরা হারিয়ে গিয়েছি এবং হারিয়ে যাচ্ছি এবং সেটি কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিংবা আনকনশাস কিংবা সাবকনশাস মাইন্ডে হচ্ছে কি না সেটিও একটি বিবেচনার বিষয় এবং আমরা যে প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করছি সেটি হচ্ছে কি আমরা এখানে প্রত্যেকটি সই যেমন উনিও একজন এখানে গাজী বলা যেতে পারে যুদ্ধাহত গাজী বলা যেতে পারে তো এখানে প্রত্যেকটি মানুষের একটি সমান কন্ট্রিবিউশন রয়েছে এবং এই স্পুলিঙ্গ যে আন্দোলনের স্পুলিঙ্গ সেটি কিন্তু আপনারা যে ছত্রিশ জুলাই বা ছত্রিশ দিনের ইতিহাস বলছেন আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটিকে ছত্রিশ দিন বলতে চাই না আমি সেটিকে বলতে চাই গত সতেরো বছরের সেই নিপীড়ন সেই শোষিত সেই সময়ের সেই একটি বন্যার ডুবাখান ছিল এই মূলত পাঁচই আগস্ট যেটির এই আজকে নব্বই দিন কিংবা তিন মাস আমরা অতিবাহিত কিংবা পালন করছি তো সে জায়গা থেকে আমরা সেখানে আসলে যেই আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছিল সেটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যেটি আমরা লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে কি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে জাতি গোষ্ঠীকে যারা এমনও হতে পারে যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে পার্টিসিপেট করেনি তাদেরকে আমরা বর্ণিল করতে গিয়ে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখন পর্যন্ত স্বাধীনতা তিপ্পান্ন বছর পার হয়ে গেলেও আমরা সেই ইতিহাসটিকে আমরা সঠিকভাবে লিখতে পারিনি এবং আমাদের সেই ইতিহাসে আমরা যদি হিসাব সংখ্যাতাত্ত্বিক একটি শহীদ যে কথা একশোটি শহীদ সেই একই দুঃখ কথা তো সেই শহীদের দুঃখ কথা থেকে যদি আমরা বলতে চাই সেটি হচ্ছে কি আমরা যদি দেখতে চাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির পাবলিক ইউনিভার্সিটির গভর্নমেন্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটি মাত্র একজন শহীদ হয়েছে আর সেখানে বেসরকারি ইউনিভার্সিটি বত্রিশ জন শহীদ হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে এবং আপনারা যদি আন্দোলনের মাত্রাটি আমরা লক্ষ্য করি সেটি হচ্ছে কি যখন বলেন তো আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আপার মিডিল ক্লাস সোসাইটির যখন তারা মাঠে নেমে গিয়েছিল তখন এই আন্দোলনের বারোটি আমাদের আপার মিডিল ক্লাস সোসাইটি রাইট তখন কিন্তু ছাত্রলীগের মারমুখী কর্মকাণ্ডে তখন ছাত্রলীগের এই ঘটনার কারণে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভ্যাকেন্ট এবং বেশিরভাগ শিক্ষার্থী তখন হচ্ছে কি ঢাকার বাইরে অবস্থান করতেছিল তো সে জায়গা থেকে হচ্ছে কি আমাদের এই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছেলেগুলো যখন আপার মিডিল ক্লাস আমরা আরেকটি কথা আমি যোগ করতে চাই সেটি হচ্ছে কি আমাদের রাজনৈতিক যে দলগুলো কিংবা আমাদের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত জায়গা থেকে যে আন্দোলনগুলো সফল হচ্ছিল না সেটির মূল কারণ ছিল যে আমাদের আপার মিডিল ক্লাস সোসাইটিকে কানেক্ট করতে না পারার এই মাত্র এই কোটা আন্দোলনকারীটি সেটিকে হচ্ছে কি কানেক্ট করতে পেরেছিল এবং এই কানেক্ট করতে পেরে যে একটি মুখ্য উপাদান ছিল সেটিকে আমি বলবো যে এই এই ফারান ফায়েস কারণ হচ্ছে কি আপনি যদি দেখেন এই যে রংপুরের যে ঘটনাটি ঘটেছে আবু সাইদ এবং চিটংয়ে যে শহীদ ওয়াসিম এই দুটি ঘটনায় শুরু করার ঘটে এবং এই ঘটনা করার পরেও কিন্তু আমাদের এই যে আপার মিডিল ক্লাস সোসাইটি কিংবা যে আন্দোলনে যে স্কুলঙ্গ সেটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছড়ায় যায়নি যখনই এই ফারান ফায়েস শহীদ হয়েছে তখন তারা এটাকে ফিল করতে চেষ্টা করলো কিংবা তারা এটাকে অনুভব করার চেষ্টা করলো যে আমার আপার মিডিল ক্লাস সোসাইটিকে তুই মেরে ফেলতেছিস আমার আরবান সোসাইটি মেরে ফেলতেছিস তাহলে আমার এখানে নামা উচিত আই ওয়ান্ট জাস্টিস এবং ফার্ম ওয়াইজের কাছে যাব তার আগে আমরা একটু আবিদ করিম আপনি যুক্ত আছেন নিউ ইয়র্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিউ ইয়র্ক থেকে আপনি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে এবং আমরা জানি যে এই বিপ্লবের নেপথ্যে আপনাদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে তো সেই জায়গা থেকে নব্বই দিন পর যে বাংলাদেশকে আপনি দেখছেন সেটি কি দেখতে চেয়েছিলেন নাকি ভিন্ন দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ জনাব আবিদ করিম আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ আমাকে এটাই ইনভলভ করার জন্য ডেফিনেটলি আমরা সবাই এখান মানে যুক্তরাষ্ট্রে বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত বাংলাদেশিরা আছে আমার মনে হয় ডেফিনেটলি সবাই আমরা অনেক হ্যাপি যে আমরা এরকম একটা চেঞ্জ হয়েছে আফটার সিক্সটিন ইয়ার্স অফ মানে বিভিন্ন রকম টর্চার বায়াস বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস ধরেন যারা প্রো আওয়ামি পিপল ছিল তো এই এই যে বিপ্লবটা হয়েছে আমাদের মনে হয় যে এটা এটা কোটা আন্দোলন ওয়াজ জাস্ট আপনার ওয়াজ জাস্ট দ্য ট্রেগারিং পয়েন্ট কিন্তু ডেফিনেটলি গত ষোলো বছর ধরে যে টর্চার বায়াস বিহেভিয়ার গুম হত্যা এটসেট্রা ছিল এইসব
गवर्नमेंट के भावे ओवरथ्रो करा ओवरथ्रो बा ये बिप्लब टा हुई सिलो है कि इकोनॉमी जी अवस्था सब कुछ मिले तो आमर मानो है डेफिनेटली एको नो अनेक प्रॉब्लम्स आसे इंटरिम गवर्नमेंट अनेक धोने चैलेंजेस फेस करते से एंड आमर मानो है आमदर शोभाई के कोऑपरेट करा हुआ चीज जेतो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वर्ल्डवाइड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मानुष एंड आमर मानो है जे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस एवं स्टूडेंट्स देर जे विजन इटा एक्सेक्यूट करते डेफिनेटली आमदर शोभाई के कोऑपरेट करते हो एबों ओवरसीज़ है जारा आसे तारा एकों देखा गया से जे ही मासे रेमिटेंस और रेवेन्यू ऑन एक बार से तो डेफिनेटली अमर मन है वर्ल्डवाइड मानुष कोऑपरेट करते से अभी अपनी था कुन आमदर शायद हम जे को था टू उठे आसे फरान फेज़र बाबर मुख्य के अपनी शून्यन जे आश्चर्य की आम रात आदर के शहरों ने रखते पेरे रखते पेरे थी। अच्छा आमदर ये इंटीरियर गवर्नमेंट के शुरू ते आमी जे पशुओं का आश्चर्यम, शे पशुओं की शेष कुछ ही शेटी होच्छी के आमदर ये छात्रों दर पक्के ते के दुजन उबदस्ता मॉडल ते गिए चे आपन बाहर दे के एक नागरिक कमिटी गठन करा हुए चे तो शे खानो आमी जाने ना प्राइवेट इन्वेस्� लालोशा थे को तारा किसी चाहिए बट तारा टेडी को अग्निशन चाहिए चिलो तो शरीर को अग्निशन जागा थे के आमर कहना देने मनुष्य तादर के टू बोंचित करा होच्छ तादर के पोट्रे करा होच्छ ना एवं शुद्ध ताई नो इखाने जे एक टी आमदर जे टी विशाल अट्टे अंकशो मंदरशा ये तीम आमदर जे अनाद बात चरा किंग बा आमदर तो अबे जे टिकरिंग पॉइंट ही, आमदे ढाका शोर के अंदर अल्टीमेटली ढाका के दाखल करा रही थी वहाँ से ना कुछ कुछ करा हुई थी, ढाका दाखल करी थी वहाँ से ना कि वन ऑफ वन तक बीते रही थी करा हुई थी, वहाँ से ना कि हेलीकॉप्टर पाले जितने बाद तो करा हुई थी, तो शेष जगह तक के ढाका शोर जे टिकरि� रामपुरा एवं मामूतपुर एरिया एवं ये मामूतपुर एरिया ते दानमुंडी बिहत्तर मामूतपुर एरिया ते फारंट फाइस शोइ दोए चे एवं ये रामपुर एरिया ते ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी नॉर्थ यूनिवर्सिटी ब्रैक यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी चार पास्ट यूनिवर्सिटीर जोकोन हत्ता कोण्टे कोटलो तखोनी प एवं ए बारो छोरे जार पर एक्शन में हमरा देखे ची शामों तो तीन बचारे अगस्त बेशरम एक जरा लोग जोन किंग बजारा डिटार्ड आर्मी तारा माटे ने में किचे आप हम और जनों तार ना मार करों ने जब इजो उर्जित हो चुके शुद्रांग शेब इजो उर्जित हो आमादर इतिहास लिए विविध कुर्ते रखते होले तादर नुरुसनेर जो हत्ता के नेशन किंतु नुरुसने शादी जोड़ी तो आयुक्त खान किंतु शे एक बार लोडे एक बार शादी जोड़ी तो एवं आमी विश्वास कोरी ये फारन फाइस ये शेखासी नर ये इतिहास पॉट पूरी बोलते निशाते चालू मुश्किल पहले तो बार बना आम्रा राष्ट्रीय अभेष शेटी के शंकरगण कुर्ता अभेष एवं फारन फा� चाय जख मात्र अनेक हत्याकांडर मध्य चले गो तक तरा जस्ट जस्टिस आई वन जस्टिस जस्टिस क्षेत्र तक मात्र शेख हसनार पतन दिखे एक दफा दाबी तरा धावित है और जैषम्य बिरोधी कोटा संस्कार साथ टर्म जो कर विशेषण जो कर कोटा संस्कार बैषम्य बिोधी आंदोलन और जो बैषम्य बिोधी आंदोलन क्षेत्र में बैषम्य बिोधी बांग्लेश देखा जो स्वप्न देखते शुरू कर बैषम्य बिोधी बांग्लेश पट परिवर्तने खूब दूर चले जा इतिहासटी रचनार क्षेत्र रचनाकार क्षेत्र में राष्ट्रीय इंटरियम गवर्नमेंट के विशेषकर सरकार के खूब एक जुगोपयोगी उद्योग नीते हैं एक साथ मीडिया भूमिका पालन करते हैं मीडिया तो शुदुम्र आबू साइद ए मुग्ध छाड़ा अन्न का स्टोरी देखते फारण फाइजर गल्प देखते शहीद वाशिम देखते तीन आशी जन ऊपर कुरने हाफिज एखे शहीद हो तर को गल्पा देखते इवन इन्भेस्टिगेशन टीम साथ क्या करी सूतरा जी एखे कत पर हत्याकांड कर कत मानुष एखे अंधत्व बरण कर पंगुत्व बरण कर प्रत्येक स्टोरी एखे आसें धन्यवाद आपना कामी एक तो जनाब शोधित इस्लाम फायजर बाबा आपना कैसे हैं जेते चाहिए आश्चर्य कोतो दूरे शोरे गए थे हमरा आपने जमटे बोल चलें जनाब राखी भी उन्हें बोल चलें जासूले हमरे के आश्चर्य बहुत शम्भो भंगते पेरे थे ना कि आश्चर्य क्रोमी आमदे दूरोत्तो बार चे आपना शायद 
এত বড় একটা অভ্যুত্থানের বিনিময়ে আমরা যে নতুন গভর্নমেন্ট একজন শহীদের বাবা এবং যা মানে যে শহীদের ত্যাগের বিষয়টি সারা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ জানে সেই জায়গায় আপনার সাথে তারা কতটুকু কাছাকাছি আছেন এটা একটু জানতে চাই আমরা সেই হিসেবে আমি বলবো যে যেই বৈষম্যের এগেনস্টে তারা গিয়েছিল যে বৈষম্য ভাঙতে গিয়েছিল বৈষম্যের জন্য তারা জীবন দিল তো একটু আগে আপনার রাকিবাল হাসান সাহেব ডক্টর রাকিবাল হাসান সাহেব বলেছেন যে বৈষম্য মানে ভাঙার পক্ষপাতি বা ওনারা সেভাবে কাজ করতেছেন কিন্তু আমি বলবো যে এখানে যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে নিয়েই বৈষম্য হচ্ছে যেমন মীর মুগ্ধ তারপর আবু সাঈদ ওনাদেরকে যেইভাবে হাইলাইট করা হচ্ছে বা যেইভাবে প্রচার হাইলাইট মিনস প্রত্যেকটা শহীদই সম্মান সম্মানের যোগ্য আমি কাউকে ছোট করে দেখব না বাট ফ্রন্ট ফাইটার কারা ফ্রন্ট ফাইটার কারা আপনি সেই আমি ডাক্তার ইউনুস সারাও আমাকে যমুনায় কল করেছিল আমি ওনাকেও বলেছি সেম কথাটাই যে আবু সাঈদ মীর মুগ্ধ এবং ফারহান ফাইয়াস তারা কিন্তু এক একজন এক একজন করেই তাদের সাথে কিন্তু অন্য শহীদদের কম্পেয়ার চলে না কারণ তারাই ফ্রন্ট ফাইটার এবং তারাই এই আন্দোলনটাকে বেগবান করেছিল এদের ত্যাগের বিনিময়েই এই আন্দোলনটা স্পিলুঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায় এবং তৎকালীন গভর্নমেন্ট তৎকালীন গভর্নমেন্ট দেশ ছেড়ে পলাতে বাধ্য হয় তাদের ত্যাগের কারণেই তো এখন আপনি যদি তাদেরকে সবার সাথে কম্পেয়ার করে ফেলেন ইভেন স্বাধীনতার যুদ্ধে একাত্তরের স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা সবাই জানি যে शिक्षा আগামী পাঠ্যপুস্তকে যেন ওদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা জুলাই বিপ্লবের সাথে যারা ইনভলভ জুলাই বিপ্লব নিয়ে একটা টপিক্স যেন থাকে অ্যাটলিস্ট একটা চ্যাপ্টার যেন ইতিহাস যেন হারিয়ে না যায় তো স্যার আমাকে যেটা বলল যে আগামী পঁচিশ সালের যে পাঠ্যপুস্তক যেটা বের হবে সেখানে জুলাই বিপ্লবের নিয়ে একটা অধ্যায় আসবে বাট কারো ইন্ডিভিজুয়াল নাম থাকবে না তো এখন আমি বলবো যে এই গভর্নমেন্টের সময় এখনই যদি নাম না থাকে তাহলে পরে যেটা হারিয়ে যাবে না বিপ্লবী সরকার যদি নাম না দেয় তাহলে কে নাম পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট আসলে তার রাখবে না তো আমি বলবো যে এটা ইমিডিয়েট এখনই সময় আছে এখনই এটা এডিশন করে এখনই তাদেরকে নাম এড করা শফিক রহমান আপনি আহত গণভুত্থানের সেই আন্দোলনে আহত হয়েছেন গাজি বলা যায় আপনাকে যেহেতু আপনি যুদ্ধ থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসছেন আপনার মৃত্যু হতে পারত তো সেই জায়গা থেকে আপনার একেবারে সবশেষ যে আপনার উপর আক্রমণ হয়েছিল সেটি আমরা একটু সংক্ষেপে শুনতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন জনাব আবিদ করিম যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সবাই আপনাকে শুনছেন দর্শকরা আমরা এই তো গেল আঠারো আমি সত্যতা আঠারো তারিখ বললাম উনিশ তারিখ উনিশ তারিখ তো ভয়াবহ অবস্থা ছিল রামপুরা যে বিষয়টা দেখা মাত্রই গুলি এবং কি সেই যে র্যাব বলতেছে যে ওরা সেই যে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে নাই বা টিএসএল মারে নাই নিক্ষেপ পানি মারছে ওনারা আমরা নিজেই সাক্ষী ওইখানে ছিলাম ঘুরে ঘুরে গুলি করছে আমরা হাতে দিয়ে আমরা মানে আত নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভয়ে আমরা দৌড়ে হাতে দিলে মুখে দাঁড়াইছিলাম ওইখানে আমাদেরকে গুলি করা হয়েছে হেলিকপ্টার থেকে তো এই তো গুলো সর্বশেষ যে বিষয়ে আমি বলবো আমরা পাঁচ তারিখ অর্থাৎ চার তারিখ সমাবেশ ছিল আমাদের শাহবাগে তো এখানে আমরা ছয়টা পর্যন্ত আমরা ছিলাম ওইখানে বাংলা মোটর ওই দিক থেকে ওই যে একটা কারণ বাজার থেকে গুলি করতে করতে বাংলা মোটর পর্যন্ত ছাত্রলীগ পুলিশ একসাথেই আমরা এখানে ফাইটে ছিলাম আর টিকতে পারি নাই না টিকে আমরা আবার ব্যাগ হয়েছি সন্ধ্যায় চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হচ্ছে পরে ইসহাক ভাই তার সাথে আমি সব সময় নেট যোগাযোগ রাখলাম ওনাকে ভাই আমি তো বিপদে পড়লাম কি করি এখন কার তাড়াতাড়ি আপনি আমার রুমে চলে আসেন তো ওনার একটা অফিস আছে এখানে পল্টনে তো ওনার অফিসে যায় উঠলাম পাঁচ তারিখ এক থেকে গেলো চার তারিখ রাত্রির বিষয়টা চলে গেল পাঁচ তারিখ যে ভয়াবহ অবস্থাটা সাধারণত পাঁচ তারিখ বিশাল মানুষ জনগণ একসাথে অনেক মানুষ নামবে রাস্তায় একটা আনন্দ একটা ফুর্তি একটা মজা না আনন্দ একটা দেখতে আর যে আছে কোনো আক্রমণ হবে না বা এমন একটাই মন মেজাজ নিয়ে প্রেস মন নিয়ে আমরা তিনজন বের হলাম এসে এক ভাই ছিল আর নাম না নাম না জানা এক ভাই আমি জানি না ওনার নামটা ভুলে গেছি আমি আমরা প্রথমে পল্টন থেকে বের হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে আমরা এই যে শহীদ মিরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিরা গেলাম সকালবেলায় সাড়ে আটটা বা নয়টা সম্ভবত এরকম নয়টা বাজে কিছু ভুন ইউনিভার্সিটি কিছু পড়োয়া ভুন তারা কি করছে বিস্কিট পানি একত্র করছে খাওয়ানোর জন্য যারা আন্দোলনে আসবে ওদেরকে দিবে পর আমাদের খিদা 
ইসাক ভাই বলল আমরা নাস্তা করতে যাব তারপর আমরা নীলক্ষেত গেলাম নীলক্ষেত গিয়ে আমরা তিনজন একসাথে হোটেলে নাস্তা করলাম তখনও কিন্তু পুলিশ সেনাবাহিনী প্রশাসন নিচ্ছেন আমরা যখন নাস্তা খেয়ে বের হলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি মুখে আসলাম তখন এই দেখো সেনাবাহিনী যে এগুলো কি বলে গাড়িগুলো একসাথে মানে ফাইট করার জন্য যেটাকে বলে আর কি একত্র করা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন নিচ্ছে তো একটু ভয় ঢুকলো না এখন তো মনে কোনো সমস্যা হবে আমরা আবারও শহীদ মিনারে আসলাম আসার পর এসাক ভাই বললো আমি একটু বসি আপনি একটু থাকেন আমি আসতেছি মানে উনি পাশে একটু কথা গল্প করতেছে একটা ভাইয়ের সাথে আমি একটা রিক্সা নিয়ে টিএসিতে গেলাম দেখি স্যার কী হয় টিএসিতে গেলাম না কোনো সমস্যা নাই টিএসি থেকে যখন শাহবাগ মরে গেলাম মরে যাই নাই রিক্সায় ছিলাম এই ডান পাশে সম্ভবত ডান পাশে সেনাবাহিনী বাম পাশে পুলিশ পুলিশ গুলি করতে করতে গুলি ফাঁকা গুলি টিয়ার্সের করতে মারতে মারতে টিএসিতে আসলো আসতেছে আমি আবার রিক্সা ব্যাগ হয়ে আবার শহীদ মিয়ার সবাই বললাম ভাই সাবধানতা অবলম্বন করেন পুলিশ এখানে আসবে সবার সকালবেলা সবার একটা সবার একটা মানে আকাঙ্ক্ষা মন মেজাজ যে না এখানে পুলিশ গুলি করে আমরা কোনো আন্দোলন করছি না হাতে লাঠি নাই ইট নাই কিছু নেই আমরা দাঁড়ায় আছি তাহলে সমস্যা কি আমরা সবাই দাঁড়ায় আসি এখন ওরা কি বললো সবাই একসাথে হয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম যে পুলিশ বলবে একজন আসলে যে তোমরা এখানে সরে যাও বা চলে যাও আমরা চলে যাবো এমনটাই মন মানসিকতা ছিল আমাদের একজন পুলিশ হাতে এটা কি বলে ওই যে ককঠেল না কি যাবে এটা এইভাবে নিয়ে আসলো আমরা হঠাৎ করে ছাড়লো আর আপনি যদি শহীদ মিনারে যান বিষয়টা দেখবেন শহীদ মিনার পিছনে একটা গোল একটা লোয়া আছে ওই এর পিছনে একটা মাজার সম্ভবত ওই পিছনে যে লাফে উঠবে এমন কোনো ক্যাটাগরি জায়গা নাই আমাদের যখন মানে সিটাগুলি মারা শুরু করছে একদম সংক্ষেপে একটু শেষ এই তো মানে সিটাগুলি মারতেছে আর যাকে সামনে তাকে মারতে সবাই আমরা পান বাঁচানোর জন্য লাফাইয়া পড়লাম পিছনে এখন যাওয়ার কোনো ইয়ে নাই যাব যে কোথায় এই পুলিশ এখান থেকে পাশে গুলি করছে আমার মারা যায় না না পাঁচ তারিখে মারা গেছে আমি আমাকে একটু না শহীদ এলাকা না আমি যেটা বলি আমার জুব্বা ছিল গায়ে অনেক বার্ষিক ইউনিভার্সিটির মেয়েরা আমার জুব্বা কি টেনে ধরে রাখছে মানে এতটা আতঙ্ক এভাবে ধরে রাখছে ঠিক আছে আমি বাঁচতে কি করব তা আমি তো লা ইলাহাইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালিমা পড়ছি আমি নিশ্চিত মারা যাব এরপরেই কি করছে পুলিশ আমাকে মারতে এসে এই মারতে আসার এক পুলিশ গুলি করছে এটা মেয়ে আমার পাশে ছিল ওর এখান থেকে করে এই দিয়ে বের হয়ে গেছে এখান দিয়ে বের হয়ে গেছে ওর রক্ত আমি আমি জানি যে এটা তো এখন তো কৌশল অবলম্বন যুদ্ধের ময়দান কৌশল অবলম্বন আমি বাঁচবো না আমি রক্ত আমি যদি জানতে চাই আসলে এই সরকারের কাছে কি ছিল এবং কতটুকু আপনারা পেয়েছেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থেকে যেসব রেমিটেন্স আসবে এটাকে তারা প্রপার ইউটিলাইজেশন করে দেশের ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করবে ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করবে তবে এখন অনেক কিছুই বের হচ্ছে আমরা ইনভেস্টিগেশন দেখতেছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে অ্যাকচুয়ালি গত ষোলো বছরে উল্টা এই রেমিটেন্স ঢুকে আবার মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অফশোর রে দুবাই সিঙ্গাপুর অনেক দেশে যারা পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল ব্যক্তিরা তারা তাদের পার্সোনাল অ্যাসেটস বিল্ড করেছে তো এটা খুবই একটা আনফর্চুনেট ছিল অ্যান্ড এটা আমাদের ডেফিনেটলি এক্সপেকটেশন ছিল না আর কি ইংল্যান্ড দুবাই সিঙ্গাপুরে আমরা এখন দেখতেছি যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অ্যাসেটস মন্ত্রীরা বা এক্স গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালসরা তাদের পার্সোনাল বেনিফিটের জন্য ব্যবহার করছে তো আমরা ডেফিনেটলি চাই না এরকম কিছু হোক ইন দ্য ফিউচার দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা বান ইউনিট থেকে গুলি করতেছে এদিক থেকে পুলিশ আমাদের এখানে চলে আসে সম্ভবত রিফাত রশিদ বা হাসান ভাই সহ একটা মিছিল আসছিলো এখানে আসতে চেষ্টা করছে আর ওদেরকে আসতে দেয় নাই পরে আমাদের এখানে পুলিশ আবার আমাদেরকে গুলি টেয়ার সেল দেওয়ার মধ্যে আমরা ঢাকা মেডিকেল ভিতরে আসরে নিলাম পরে ওইখান থেকে মেডিকেলের ভিতরে যাওয়ার পরে ওই ওইখানে আমাদেরকে থাকতে দেয় নাই পুলিশ কয়েকবার বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছিলো ওইখানে অনেক প
আপনি কি আহত অবস্থায় ছিলেন নাকি বিজয় মিছিল আপনি যুক্ত হতে পেরেছিলেন বিজয় মিছিল তখন তো সময় যত গড়াচ্ছে মানে 12টা থেকেই বিজয়ের কিন্তু আমরা সূত্রপাত সূত্রপাত হচ্ছে আমরা তো নেট নাই আমাদের নেট বন্ধ তখন আমরা তো আতঙ্ক ছিলাম যে আমরা হয় আজকে শেষ আমাদের আজকে এখান দিয়ে মেডিকেল এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল আর লাশ তো আহত লোক তো আসতেইছি অনেক বড় বড় পরে যখন আমার একটা বোন ছিল ফাতেমা আবেদিন নাজালা একজন বোন ওনাকে বললাম আপু এখানে শেখ হাসিনা বানিয়ে উঠে গুলি করা হচ্ছে আপনি পারলে যদি কোনো মিডিয়া তখন সেই যমুনা টি টেলিভিশন তারপরে আরও কালীকণ্ঠ কয়েকটি টেলিভিশনকে আমি এখানে ঢুকাইছি ভিতরে দেখেন অনেক ওখানে পাঁচ তারিখে বলে যে কেউ মারা যায় নাই ওখানে অনেক মারা গেছে মারা গেছে হ্যাঁ মারা গেছে কিন্তু হ্যাঁ ওইভাবে ইয়েটা হয় নাই সত্যিকারে বাংলাদেশ জন্য বিনিমান করতে পারি তাহলে হয়তো আমরা আসলেই ভুলে যাব এবং আমরা নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর যে চেষ্টা করছি সেটিতে আসলে আমরা আর একটু ফায়াজের বাবা জনাব শহীদ ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই সরকারের কাছে আসলে আমাদের এই সরকার বিপ্লবী সরকার এই সরকারের কাছে আপনাদের সর্বশেষ এখন কি চাওয়ার রয়েছে আমি একটাই কথা বলবো সেটা হলো যে এই শহীদ যারা হয়েছে বা এই এই ঘটনার সাথে যারা শহীদ গাজী সবাইকেই যেন এই দেশ বা এই জাতি স্মরণীয় করে রাখে পাশাপাশি তাদেরকে এখন পর্যন্ত গ্যাজেটের আওতায় আনা হয়নি আপনারা যে বাংলাদেশ টু স্বাধীনতা স্বাধীনতা টু বলতেছেন তো সেই স্বাধীনতা টু এর যারা সম্মুখ যোদ্ধা বা যারা সই সবাই যারা ইনভলভ এখানে তাদেরকে নিয়ে আপনার ইতিহাস রচিত করবেন কি করে আপনি যদি গ্যাজেটই প্রকাশ না করেন গ্যাজেট প্রকাশ করা পাশাপাশি তাদের ক্যাটাগরি করা ক্যাটাগরি করা সঠিক তালিকা করা ইভেন সর্বোপরি আমি একটা কথাই বলবো যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের দ্রুত বিচার আওতায় এনে আমরা অবশ্যই শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা বিচার চাই এই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে আমরা যতটুকু গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে জানি যে এই প্রক্রিয়াগুলো চলমান আমরা নিউ ইয়র্কে যেতে চাই আবারও আমরা জানি যে নির্বাচনের ডামাডোল শুরু হয়ে গেছে সকাল সাতটা আগে থেকে নির্বাচনে আমরা জানি কমলা হরিসের মধ্যে ভোট দিয়েছেন আবিদ করিম আপনি যুক্ত আছেন আমাদের সাথে এই নব্বই দিন পর এই নির্বাচন নিয়েও বাংলাদেশে আমরা একটু আমরা আলোচনা শুনতে পাই আমরা দেখতে পাই যে আসলে কমলা নাকি ট্রাম্প জনাব আবিদ জি আসসালামাইকুম তো ডেফিনেটলি ইউএস পলিটিক্সে কিছুটা ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে বাংলাদেশের ফিউচার কারণ বাংলাদেশের লিডারশিপের সাথে অনেক সময় অনেক ইউএস পলিটিক্যাল পার্টিসের ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান এদের সাথে একটা রিলেশনশিপ থেকে থাকে অ্যান্ড এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব বাইলাটারাল রিলেশনেই জিনিসটা হয়ে থাকে বাট ডেফিনেটলি যুক্তরাষ্ট্রর মেইন যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক প্রিন্সিপাল তো আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ যদি গভর্নমেন্টের সাথে হ্যাপি থাকে ডেমোক্রেসি যদি থাকে তাহলে আমার মনে হয় না আমেরিকান পলিটিক্স বা আমেরিকান লিডারশিপ সেটা হ্যারিস আসুক বা ট্রাম্প আসুক এটাই বাংলাদেশে কোনো মেজর ইম্প্যাক্ট পড়বে তো আমাদের এটাই বিশ্বাস যে আমরা যাতে স্টেবল থাকি অ্যাজ আ কান্ট্রি তখন আসলে বাইরের পাওয়ারের ইম্প্যাক্টটা খুব মার্জিনাল হবে এটাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে সেখানে দেয়া যায় সেই জায়গায় সর্বশেষ আসলে অবস্থাটা কি ভোটের সর্বশেষ আমরা অবস্থাটা যেটা জানি যে ম্যাক্সিমাম স্টেটেই তাদের ভোট দেয়া হয়েছে এবং এটা হ্যারিস অ্যান্ড ট্রাম্প দুইজনই খুব মানে ইকুয়াল ফুটিংয়ে আসে তো আমরা এখন যেটার জন্য ওয়েট করা হচ্ছে যে সুইং স্টেট যেগুলো যে ধরেন উইসকনসিন পেন্সিলভেনিয়া নিভাডা এই ধরনের যে অ্যারিজোনা এই ধরনের যে স্টেটগুলো আছে এদের আলটিমেট ভোটে আর কি জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে হবে এটা তো এটার জন্যই এখন ওয়েট করা হচ্ছে যে এদের 
ধন্যবাদ আপনাকে আবিদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমরাও চাই বাংলাদেশের গণতন্ত্র সংহত হোক এবং কোন দেশের তাবেদারি আমরা ভবিষ্যতে যেতে না করতে হয় সেদিকে বাংলাদেশে এগিয়ে যাব আমরা শেষ করব রাকিব আল হাসানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে এই যে গণভ্যুত্থান পরবর্তী নব্বই দিন এবং এই নব্বই দিনে আমাদের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির খাতে অনেক কিছুই যোগ বিয়োগ হয়েছে এবং সবশেষ আসলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু আমাদের বিপ্লবী সরকার সেই সরকারের কাছে আপনি একজন জেনজি জেনারেশনের প্রতিনিধি হিসেবে কি প্রত্যাশা করেন আচ্ছা আমি যেটা প্রত্যাশা করি সেটা হচ্ছে কি যে বৈষম্য বিরোধী বাংলাদেশের বৈষম্য বিরোধী বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ার আমরা যে অগ্রযাত্রা শুরু করেছি যেটির সর্বযাত্রা শুরু হয়েছে শহীদের বিচার এবং গণহত্যাকারীদের বিচার এবং আমরা আশা করব যে গণহত্যাকারী বিচারদের দ্রুতম সময়ে সেটি করা হবে এবং সেটি প্রক্রিয়া দ্রুতম শুরু হবে এবং একই সাথে এখানে একজন শহীদের বাবা রয়েছেন এবং এই শহীদের বাবার সকল শহীদ কিংবা গাজী এবং যারা এখানে আহত হয়েছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তাদেরকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা এবং একই সাথে তাদের দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া এবং তাদেরকে রিকগনাইজ করা এবং আমি আর একটি কথা বলতে শেষ করতে চাই সেটি হচ্ছে কি আমি যেখানে যেখানে ফারান ফাইজের বাবা রয়েছেন আমি একটা জিনিস আমার কাছে খুব টাচি মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে কি ফারান ফাইজের খালা সম্ভবত নাজিয়া খান তিনি স্যান্ট জোসেফ স্কুলে শিক্ষিকা তিনি পোস্ট করেছেন দিস ইজ মাই ফারান ফাইজ হি ইজ ডেড নাও আই ওয়ান্ট জাস্টিস একটা মানুষ কতটা শক্ত রুদিয়ার অধিকারী হলে সেটি প্রশ্ন মানে ফেসবুকে সরাসরি মৃত্যুর আধা ঘন্টার মধ্যে তিনি পোস্ট করতে পারেন এবং আমি ফাইজের বাবাও এখানে রয়েছেন আমি মানে আমি অন্তত এত শক্তরীদের অধিকারী না আমি নবারণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না সেই কবিতা একটি লাইন রয়েছে যে পিতা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পায় আমি তাকে ঘৃণা করি তো নিশ্চয়ই তারা সন্তানের লাশ শনাক্ত করতে ভয় পান না এবং ভয় পান না বলেই তারা এই নতুন ভয়কে জয় করে নতুন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ঘটেছেন এবং আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশকে হারতে দেওয়া যাবে না এই অন্তর্বর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেও আমরা ব্যর্থ হতে যাওয়া যাবে না এই ব্যর্থ হলে আমরা পুরো বাংলাদেশে ব্যর্থ হব আমরা রাষ্ট্র হিসেবে ব্যর্থ হব সুতরাং আমি প্রত্যাশা করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে তারা যে সংস্কার প্রক্রিয়া করবে এবং দ্রুততম সময় সেগুলো করে একটি আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হাঁটবে এবং দ্রুততম সময় তারা নির্বাচন করবে এবং নির্বাচন করে নির্বাচনে যারা জয়ী হবে তাদের কাছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে আপনার এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমরা শুধু শেষ করবো এই কথাটি দিয়ে যে আসলে পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ এর থেকে ভারী বস্তু পৃথিবীতে আর নেই যেমন ডেফাইয়াজের বাবা আমাদের সামনেই জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি সেই সন্তানের লাশ কিন্তু নিয়ে এই ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন যাতে এই বাংলাদেশ সত্যিকারের বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে এগিয়ে যাওয়া স্মার্ট উন্নত বাংলাদেশে পরিণত হতে পারে এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার এবং কথা বলার অধিকার ভোটের অধিকার সব ফিরিয়ে দিতে পারে এবং প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সহজ সরলভাবে যেন এগিয়ে যায় সেই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের টেবিল টক প্রিয় দর্শক আগামীকাল একই সময়ে টেবিল টকে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ